Wir werden das viel rasanter machen, wenn es nämlich um, um Texte geht, in Grafik, sozusagen in Grafikfelder. Deswegen, und Sie können sich das selber in Gemütsruhe mal angucken, da gibt es auch sehr viel im Internet zu dem Pango-System, da machen wir uns jetzt aber nicht groß rum. Wir haben mal wieder einen Tockel. Wenn der Tockel 0 ist, das mal, ist der Tockel 1. Ich sage das, und Sie sehen, der ist 0 mal, schaltet auf 1. Beim nächsten Mal ist er nämlich 1, dann rumpelt er hier rein und Sie ahnen, schon am Ende schaltet er das auf 0. Das ist einfach, damit er das hier macht. Einmal so, einmal so. Das ist der ganze Trick. Schauen Sie beim nächsten Mal, ist er mit 1 drin, wird auf 0 gesetzt. Was wird gemacht? Einmal wird hier was hingeschrieben. Mit dem schönen Befehl Pango Layout Set Text. Auf sozusagen das Pango Layout, sozusagen P Lay, das hier. Einen einzigen Vorteil hat es, Sie müssen nicht wie bei der Win-API angeben, wie lang der String ist. Das berechnet er sogar selbst. Schön. So, jetzt, äh, und das wird auch noch wieder übergeben hier, auf diese, auf diese Zeichenfläche, auf dieses Canvas. Das gehört also alles hier, und die beiden sind für den Text hier oben. Hier, damit zu sehen, einmal der Text, einmal der. Sie sehen, ich habe auch seine Lage ein bisschen verändert. Na, was ist das wohl? GDK Draw Line, naja, auf dieses, äh, diese äh, Zeichenfläche, auf diese Leinwand mit diesem Graphics-Kontext. Und das ist jetzt ein bisschen anders wie in Windows. Bei der WinAP wissen Sie, Sie fahren erstmal mit Move to auf den Startpunkt der Linie und dann geben Sie den eigentlichen Zeichenbefehl. Und das ist eigentlich schon die Endkoordinate. Hier ist ein schöner Date. Draw Line, Anfangswert, Anfangspunkt. 50, 100, zum Endpunkt 550, 50, paf, fertig. GDK, Draw Rectangle, Rechteck, auf diese Leinwand, Traffics Context, Pro heißt ausfüllen. Rechteck mal, ausfüllen. Und Sie können sich wohl denken, was das hier ist. Wenn nicht, gucken Sie doch mal selber nach, was das wohl sein könnte. Wird sowas wahrscheinlich auch mit Aufpunkt und irgendwas breite Höhe sein, eventuell. Gucken Sie selber nach. Ich will bewusst, dass Sie sowas auch mal nachgucken. Sie brauchen nur im Internet das anzugeben. GTK, Draw Rectangle. Sie glauben das nicht, na dann machen wir es doch halt mal. Äh, wo ist wieder dieses, dieser blöde Firefox? GDK Draw Rectangle. Ja, da ist es ja schon. So, jetzt könnten Sie direkt nachgucken, wie das geht. Schauen Sie hier alles da, alles in bester Ordnung. Migrating wollen wir wollen mal im Moment nichts migrieren. Wir haben ja gesagt, wir machen hier GTK2. Und Sie sehen, hier kommt das auch. Da gibt es natürlich, wie Sie noch viel mehr sehen. Da wird es noch mehr geht. Es gibt da sogenannte Displays und Screens und Visuals und, 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 und. Hier auch Draw Lines, Rectangle, schauen wir doch mal. So, jetzt sehen Sie schon, wie es funktioniert. Ja, scheiß Maus, Moment. Jetzt sehen Sie schon, wie es funktioniert. Das Drawbel, der Graphics Context, Filt, nämlich Polin, ja oder nein, Do oder False. Und dann, Sie ahnen schon hier, sozusagen Aufpunkt, weite Höhe, fertig, Bums, aus. Das geht sehr leicht. Dito können Sie auch einen Bogen malen, Draw Arc. Man kann damit nicht nur runde, sozusagen runde Kreise malen, Kreise sind immer rund. Also man kann damit auch Ellipsen und sowas malen. Kann man damit auch machen, das können Sie aber bitte mal selber nachgucken, wie das funktioniert hier. Sie sehen schon einmal ein oberer Halbkreis und einmal ein unterer. Einmal ist er gefüllt, einmal nicht. Schauen Sie, von vorne, vor, so. Und was die Werte genau machen, das gucken Sie mal selber nach. Ich muss Ihnen ja nicht alles in den Mund legen. Denn, mehr müssen wir hier gar nicht wissen, das war alles. 
Wenn wir jetzt nicht diesen Krempel mit dem Text hätten, müssen Sie sagen, es geht erschreckend einfach. Sie fordern ein Canvas an, nämlich durch die Komponente des Widgets, was dann oben nämlich übergeben wird, nämlich das Drawing Area, lassen sich ein Graphics-Kontext kommen und fangen an loszumalen. Ne? Proline, Rectangle, Arc, viel mehr geht auch nicht. Das ist genauso wie bei der WinAPI. Das GTK Plus System kann von Haus aus nur 2D malen. Punkte, Linien, Rechtecke, Kreise, fertig, das war's. Schon für Schriften wird noch dieses Zusatzsystem, das Pango-System, verwendet. Hm. Damit könnten Sie jetzt, können Sie die schönsten Sachen machen. Sie können damit hergehen, können natürlich jetzt Balkendiagramme, Kottendiagramme malen, was immer Sie wollen, was Ihr Herz begehrt. Aber Sie sind halt im 2D-Bereich. Dann wird es mal höchste Zeit, dass wir jetzt mal was Neues machen. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir mal was Gescheites. Jetzt werden wir uns nämlich mal endlich äh, mit OpenGL befassen. Also lassen wir uns sofort das nächste Beispiel kommen, und zwar G4. Und ich mache die erstmal auf. Das machen wir mal weg. Das macht man auch weg. Das macht man auch weg. Das auch, denn ich will jetzt noch zwei dazu aufmachen. Was die dann machen, kriegen wir gleich immer schön eins nach dem anderen. Okay. Wir tun erst mal unser, erst unser äh, Programm machen. Und zwar äh, rm Sternpunkt O. Weil das hat er glaube ich noch. Ich probiere sowas ja immer vorher aus, ehe ich, ich Ihnen das vorführe. <lacht> Es gibt ja nun etliche Überlegen, die machen sogenannten Schwellenunterricht. Wissen Sie, was das ist? Wenn man über die Schwelle zum Hörsaal reingeht, weiß man noch nicht, was man erzählt. Das passiert mir eigentlich nie. Ich gucke mir jede Vorlesung, gerade solche hier, die gucke ich mir vorher gründlich an, zum Teil eine ganze Stunde, gehe das auch selber durch nochmal. Wie war das? Funktioniert alles, damit man es ordentlich vorführen kann? Und, jetzt sollen wir das mal übersetzen. Make minus F G4.mk Alles in bester Ordnung. <lacht> Stören Sie sich nicht an diesen Warnings hier. Das ist dann weiter tragisch. Und wir machen mal G4. So, das ist eigentlich alles. Man muss dazu sagen, das sieht sehr undramatisch aus. Okay. Offensichtlich waren da irgendwie zwei Rechtecke gemalt. Viel mehr passiert nicht. Das ist aber nicht wichtig. Denn das ist schon sozusagen quasi die ganze OpenGL-Welt. Was Sie hier sehen, so simpel das Programm ist, Sie haben alle Komponenten drin, die man für ein richtig vollwertiges, großes CAD-Programm oder sonst was braucht. Sie haben nämlich die OpenGL Zeichenfläche, das wird mit OpenGL gemalt und Sie haben neben noch sauber angeordnet Bedienungselemente. Das klingt sehr einfach. Sie werden aber kaum Bücher finden, in denen das beschrieben ist, verrückterweise. Ich werde Ihnen noch bei der nächsten Vorlesung Buchempfehlungen geben zum Thema OpenGL. Und da werden Sie sehen, das ist alles so ausgerichtet, nur auf das Malen. Auch die Standardbücher OpenGL, die gehen nirgends darauf ein, wie man zum Beispiel Push-Buttons und sowas hinmacht, Eingabefelder und dergleichen. Nach dem Motto hat ja nichts mit Malen zu tun, müssen wir uns das mit abgeben. Das macht aber gerade eben ein fertiges Programm aus, Leute. Wenn Sie wollen doch hergehen, ich mache das nur noch mal zur Erinnerung. Sie wollen doch später mal ein schönes Programm haben. Ich muss doch wirklich mal die Version 5 hier aufspielen. Das ist ja also wirklich schon schandbar, dass ich hier, obwohl wir die längst draußen haben, mache ich hier, habe ich hier noch die Version 4 drauf. Ist nicht weiter tragisch. Wir öffnen mal eine Projektmappe. Der Fall ist dankbar, den können wir mal lassen. Und 
Und was Sie wollen, ist doch sowas. Sie wollen eine Open-Shell-Zeichenfläche haben, die hier mit Licht und Schatten nur von den tollsten Sachen arbeitet. Hinten Lines wohlgemerkt, Sie sehen ja, Sie sehen nur das, was Sie sehen. Äh, nicht so hier so ein Drahtgitter, wo Sie durchschauen können, das kann man auch davon absehen. Das geht selbstverständlich auch. Warten Sie, ich mache das mal ein bisschen größer. So Spässe gehen natürlich auch. Nach dem Motto, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist das reine Netz. Und zwar nur sozusagen Hidden Line, also was man wirklich sieht, die verdeckten Kanten werden ausgeblendet. Das ist übrigens eine relativ schwierige Operation, die kriegen wir noch, wie das geht. Und hier ist das Ganze, schauen Sie, schön mit Licht, Schatten und dergleichen, sieht doch recht schick aus. Ja, aber was Sie doch in Wirklichkeit wollen, ist doch nicht nur dieses Bild, Sie wollen doch auch alle möglichen Bedienelemente, Menüs, Buttons und so weiter. Und das ist schwieriger, als man glaubt, oder besser gesagt, ist es nicht, wenn man weiß, wie es geht. Wir können das hier mal wieder verlassen. Wir fangen erst mal klein an, das ist immer wichtig. Aber deswegen sage ich, dieses Programm hat eigentlich schon alles, was man braucht. Sie können sich denken, das ist wohl hier mit Sicherheit eine Vertikalbox. Ne? Das ganze Ding ist sehr wahrscheinlich eine Horizontalbox, mit hier einer Horizontalbox für die Zeichenfläche und hier anschließend eine Radikalbox. Wird wahrscheinlich so sein, ne? kann man schon erahnen. Die kann natürlich jetzt beliebig groß sein, jetzt können hier 50 Buttons vom Steuerelemente, weiß der Kuckuck was, natürlich könnte man das auch hier anordnen oder sonst wo. Und deswegen sage ich, wir haben hier die wesentlichen Elemente drin für, sagen wir mal, ein richtig gescheites Zeichenprogramm. Was tun wir rein? Standard IO, Standard DIP, Springpunkt H ist nie verkehrt. Jetzt ein paar Header-Dateien, gdk, äh, gl, gdk, gl, da komme ich gleich drauf. gdk kennen wir schon und jetzt ganz wichtig die OpenGL-Bibliothek. Oder in dem Fall die Header-Datei, nämlich gl im Unterverzeichnis dann gl.h, das ist für OpenGL. Hier ein paar Function-Deklarationen, Sie ahnen schon vom Hinsehen, was es wohl ist, deswegen habe ich ja diesen Trick gemacht. BM Size, wenn sich die Größe ändert, BM Paint, Bild muss neu gemalt werden, BM Destroy, auf Wiedersehen, BM U Create, läuft ein einziges Mal an, wenn das Programm anläuft, wird diese Funktion ein einziges Mal ausgeführt. Äh, noch ein paar Function-Deklarationen hier, das kennen Sie auch alles schon. Und dann legen wir mal los. globale Variable noch, zum Beispiel, dass der hier startet von vorne weg mit 700 Pixel rüber, 500 hoch. So, jetzt braucht man als erstes Mal für das OpenGL Widget, nämlich das GTK GL Area Widget, das ist nämlich sozusagen die OpenGL Zeichenfläche. Noch mal kurz zur Erinnerung. Sie erinnern sich dunkel, es gibt eigentlich heute nur noch drei, zwei große Grafikbibliotheken. Früher gab es viel mehr, die meisten sind den Weg allen Irdischen sozusagen gegangen. Es gibt heute wirklich nur noch zwei, also die wirklich von Interesse sind. Das ist einmal OpenGL, sozusagen für Graphics Language. Und es gibt von Microsoft DirectX. Das ist aber natürlich nur spezifisch für Windows. Das ist Betriebssystem unabhängig. Das läuft unter Windows, äh, unter Mac, das läuft unter beliebigen Linux, unter großen Unixen, weiß der Kuckuck was. Und weitestgehend auch auf Ihrem Handy, und zwar auf Piep, egal, ob Sie ein iPhone oder ein Android-Handy haben. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, was passiert, wenn Sie ein... ein Telefon haben oder ein Smartphone mit Windows Phone. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Was die dann malen, weiß ich nicht. Der Anteil geht gegen Null, kann uns ziemlich wurscht sein. So, das ist die Nummer 1. Ich lasse das bewusst mal jetzt hier so stehen. Dann haben wir hier unser GTK-System. GTK Plus. Das ist zuständig für die Widgets. GT OpenGL ist zuständig fürs Malen. Jetzt brauchen Sie noch eine Mittlerbibliothek, weil OpenGL nichts von Betriebssystemen weiß, es weiß auch nichts von GTK, kennt es nicht 
Sie brauchen jetzt eine Mittlerbibliothek. Sozusagen die zwischen den beiden sozusagen vermittelt, die die beiden verbindet, wenn Sie so wollen. Und das ist eine schwierige Kiste, das ist wirklich schwierig. Und zwar nehmen wir hier ein System, nämlich GTK, GL, Area. Da komme ich gleich drauf. Das ist sozusagen die Mittlerbibliothek, die zwischen den beiden vermittelt. Weil beide im Normal, im Ausgangszustand, wissen gar nichts voneinander. Es hat immer mal Versuche gegeben, die sind aber meines Wissens noch nicht ganz so weit, dass OpenGL direkt ins GTK integriert wird. Das hat man wohl teilweise versucht. Beim GTK 3 scheint aber noch nicht ganz so stabil zu sein oder vielleicht auch schon. Kann uns auch wurscht sein. Wir machen das jetzt so, was auch den großen Charme hat, dass wir da mehr dahinter schauen können, was passiert. So, und nämlich jetzt für diese, ich will mal sagen, für diese Mittlerbibliothek, GTK GL Area, brauchen wir, das ist ein Widget, braucht man nämlich eine Attributsliste, die beschreibt, was mit dem OpenGL, sozusagen mit der OpenGL Zeichenfläche passieren kann. Das ist erstes leicht zu erklären. RGBA, das heißt, es wird das Farbsystem Rot, Grün, Blau genommen, plus dem Alpha-Wert. Was das ist, kriegen wir viel später. Dann, es hat einen doppelten Puffer drin. Was das ist, kriegen wir auch später. Dann wird angegeben, wie viele äh, viel Bits äh, für Rot, Grün und Blau sind. Und das ist der Tiefenpuffer. Hier habe ich immer eingestellt, 24 Bit. Äh, meistens bei den moderneren Betriebssystemen gehen auch 32 Bit, das macht aber den Kohlen nicht fett, das braucht man nicht unbedingt. Und Sie ahnen auch hier, die Werte dann einfach durch Komma da getrennt. Äh, wahrscheinlich ist das hier der Abschlusswert, sowas hier. Dann, falls Sie noch weitere Sachen hätten, die Sie da einstellen wollen. Das wird einmal gemacht am Anfang, das lassen wir quasi mal so gedanklich im Raum stehen und beginnen mal mit dem Hauptprogramm. <lacht> Hauptprogramm, wie man es kennt. GTK wird den Marsch gesetzt, wie man es kennt. Jetzt kommt die erste Abfrage, nämlich, geht OpenGL überhaupt auf diesem Computer? Die Antwort ist einfach. Mir würde heute kein Computer einfallen, auf dem das nicht geht. Aber es gab natürlich mal Zeiten, vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, wo kleinere Computer das gar nicht konnten. Und dazu gibt es eine Abfrage, GDK, GL Query, wenn da ein Falls rauskommt, dann schauen Sie G Print aus der GLib, OpenGL geht nicht, Tschüss, Wiedersehen, Abbrechen, das war's. Das ist eine reine Sicherheitsabfrage, die sollte man immer reintun, die springt quasi bei keinem modernen Computer an, aber es macht ja auch nichts kaputt, nach dem Motto. Das ist einfach, damit es mal ordentlich eingebaut ist und abgefragt. So, jetzt geht's los. Und zwar Top-Level-Window, wie Sie es kennen. GTK Window New, GTK Window Set Title, hier äh, GTK Plus Meets OpenGL, äh, Signal Connect, nämlich den Delete Event, falls Sie hier drauf drücken, dass er da auch anspringt oder wenn Sie das ausklappen. Dann machen wir uns zwei Boxen, eine Horizontalbox, eine Vertikalbox. Ist jetzt alles nicht tragisch. Und jetzt brauchen wir das Drawing Widget. Und zwar, GTK Widget ist und zwar, äh, der Aufruf ist GTK GL Area New. Und hier wird diese Attributliste, die wir oben hatten, dass der Farbtyp AGBA Alpha und sowas ist, der wird hier übergeben. Und wir kriegen wieder so eine Zeichenfläche, ein Drawing Area Widget. Dann kann man hier für eine Größe einstellen. Das ist nie ganz verkehrt, wenn Sie malen wollen. Man muss es nicht, aber es schadet nicht. GTK Widget Set Size Request, das kennen Sie bereits, aber jetzt nur fürs Drawer, für die Zeichenfläche hier. Und IX Client, IY Client hat man oben vorgegeben. Und wir werden gerade noch mal gucken für alle Fälle. Schauen Sie, hat man hier vorgegeben mit 700 in X und 500 in Y. Sie können das beliebig ändern, sollte kein Problem sein. Dann hängen wir mal wieder ein paar Signalhändler dran. Nämlich 
den ersten, den können Sie schon bei X-Post-Event, und zwar hier an Traba, an die Zeichenfläche. X-Post-Event entspricht dem BMP. Deswegen habe ich das, jetzt ahnen Sie auch, warum ich das so genannt habe, BMU-Paint, denn es heißt eben nicht WMP und es ist ein X-Post-Event. Okay. Was ist ein Realize-Event? Der wird auch hier dran gehängt, nämlich das entspricht dem WMU-Create. Nach dem Motto läuft ein einziges Mal an. Und wer ist wohl der Configure-Event? Der wird ausgelöst, wenn sich die Größe ändert, Size, also wenn Sie das Ding größer, kleiner machen. Was passiert hier in Wahrheit, wenn Sie mal gucken? Sie sehen, das Verhältnis, sozusagen Länge, Breite, bleibt immer gleich. Das ist der Trick dabei. Das wird über den WM-Size gesteuert. Dann wird das Ganze mal wieder in Boxen gepackt. Das ist nichts Neues. Wir erzeugen hier die beiden Buttons mit GTK-Button. Das kennen Sie alle schon, Signalhändler dazu. Alles alte Hüte in Boxen packen. Das ist der ganze Krempel drin sozusagen noch in den Container hinein damit, mit sämtlichen Boxen, die ineinander gepackt sind. Alle Witches zeigen, Dispatcher-Loop, fertig, aus dem Haus. Was war bis jetzt anders am Hauptprogramm? Eigentlich nur eine einzige Sache, nämlich das hier. Das war eigentlich das wirklich Neue im Moment. Denn alles andere ist gedanklich schon halb bekannt, wenn man ehrlich ist. WM Create, WM Paint, WM Size, die Signalhändler. Nur das müssen Sie eben wissen, dass das sozusagen WM Paint triggert ein Expose Event an. WM Create ein Realize Event und für WM Size heißt das Configure Event. Fragen Sie mich halt, warum, es ist halt so. Das war alles fürs Hauptprogramm. Also Sie sehen, bis jetzt ganz undramatisch. Die Callbacks, die normalen kennen Sie. WU Create. So, jetzt fängt es an, lustig zu werden. Das läuft ein einziges Mal an, wenn das Ding startet. Und zwar, schauen Sie, ich habe es deswegen auch so genannt, WMU für Unix Create. Was passiert? Wir tun erstmal die OpenGL-Befehle vorbereiten, dass die jetzt sozusagen ausgeführt werden dürfen. Und zwar mit GTK GL Area Make Current. Diese Zeichenfläche. Sie ahnen vielleicht, wenn man ein bisschen das weiter denkt, dass Sie sogar hier in ein Hauptfenster mehrere Zeichenflächen unterkriegen können. Das geht auch, klar. Deswegen muss er sagen, welche, die. Und jetzt kommt was Neues, nämlich das Koordinatensystem. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Das gilt aber generell für OpenGL. Auch wenn Sie, das, wenn Sie ein OpenGL-Programm nur für Windows machen oder für einen Mac, sieht H genauso aus. Denn das Schöne ist, OpenGL-Befehle beginnen immer mit GL, dann im Großbuchstaben und das ist der eigentliche OpenGL-Befehl, der ist Betriebssystem unabhängig. Jetzt muss ich dazu mal eine kleine Skizze holen. Und warten Sie, ich will das mal bewusst hier dass man das so ein bisschen nebeneinander stellen kann. Wir kriegen das schon hin. Ja, sehen Sie, geht doch alles. Das sind typische OpenGL-Befehle, die jetzt vorbereiten, die man vorbereiten macht, um das Koordinatensystem festzulegen und auch sozusagen den Viewport. Was das ist, kriegen wir später. Ich mache das jetzt relativ kurz, denn äh, sonst werden Sie voll, vollkommen verwirrt. Das ist quasi wieder die Fläche auf der Zeichenfläche, in der jetzt was passiert. Das sind nämlich die Koordinaten hier, sozusagen 0, 0, ix klein, y klein, also sozusagen hier das ganze Ding wird als Malfläche genommen. Was das ist, kriegen wir später, was das ist auch. Interessant ist das. GL Orto. Es gibt zwei grundsätzliche Typen von Koordinatensystemen, nämlich GL Auto und GL Frustum. Frustum ist auf Englisch, das ist ein Pyramidenstumpf. Und zwar, Sie definieren hiermit entweder mit GL Auto oder GL Frustum. Moment, ich tue es mal weg, damit Sie es auch sehen. Oh, 
Quartil Frasten. Das ist zunächst mal, wie Sie als Mensch das ganze Bild sehen wollen hier, diese räumliche Szene. Das ist ganz einfach. Das hier ist, wie Sie mit nat sozusagen natürlich als Mensch gucken. Das würden Sie zum Beispiel nehmen hier und hier entfrasten. Das nennt man auch das Clipping Volume. Sie sehen, das ist eine Art Pyramidenstumpf, in dem können Sie eine Szene aufbauen. Weder davor was, noch dahinter was, noch oben, noch drunter, was hier drüber raus ist. Das heißt, das ist sozusagen ein kegelstumpfförmiger Raum, in dem Sie jetzt malen können und den man sozusagen begucken kann. Das hier nehmen Sie, wenn Sie zum Beispiel ein Computerspiel machen wollen. Denn da wollen Sie ja, wenn zum Beispiel jetzt Ihr Monster sich nach hinten bewegt, dass es automatisch kleiner wird. Das wird durch hier gemacht, und zwar automatisch. Da müssen Sie selbst gar nichts dazu tun. Das ist das Wesen von dem Koordinatensystem. Also so sehen Sie eine reale Welt. Als Techniker hat man gern das hier, GL Otto, nämlich Sie wissen ja auch die typischen Projektionen, die man beim technischen Zeichnen macht, da macht man bei der isometrischen Projektion ja alle Achsen x, y, z gleich groß, auch wenn es nach hinten geht. Ne? Das ist der typische Fall jetzt für FE-Programme, CAD-Programme und sonst dergleichen. Also nehmen wir das hier auch mal. Sie können ja mal experimentieren, was würde passieren mit GL Otto. Bei dem Programm noch nichts wohlgemerkt. Und jetzt kommt gleich noch eine Besonderheit. Das ist ein Befehl, der sowohl sagt, wie Sie die Welt sehen, und gleichzeitig auch das Koordinatensystem. Nämlich x min, x max, y min, y max, z min, z max. Jetzt kommt wieder eine Besonderheit. Normal, Sie haben gesehen, bei Windows arbeitet man wirklich mit Pixelkoordinaten. Das ist natürlich saublöd. Vor allem, wenn Ihr Bildschirm mal größer, kleiner wird, dann wird das richtig doof. Das brauchen Sie in OpenGL natürlich nicht. Sie legen selber fest, dass jetzt zum Beispiel Ihre x-Wert von minus 1 bis plus 1 geht. Fertig. Was darüber hinausgeht, ist außerhalb, wird nicht angezeigt. Und diese Verbindung zwischen diesem Koordinatensystem und dem, was real dann dargestellt wird, das macht der Gene Viewpad. Sie ahnen das schon, weil Sie hier wieder die Pixelkoordinaten angeben, die man übrigens abfragen kann, wie groß die sind. Das macht man gleich. Sie könnten auch hier reinschreiben, minus 1000 bis plus 500. Sie sind hier vollkommen frei. Sie können auch jede Achse unterschiedlich machen. Überhaupt kein Thema. Beachten Sie, das Ziel Otto, ich wiederhole es nochmal, weil es ungewöhnlich ist. Es macht zwei Dinge. Praktisch, ob Sie die Welt isometrisch sehen oder wie man sie wirklich sieht. Stichwort für Computerspiele, Stichwort für CAD-Programme. Und Sie können auch noch vorgeben, diese Grenzen, Near, Far, Top, Bottom, Left, Right, die geben Sie hier mit vor. Und Sie sind hier vollkommen frei mit diesen Koordinaten. Wenn Sie eben sagen, es geht von minus 1 bis plus 357, dann ist das eben so. Ihr Problem können Sie machen, kein Thema. Das haben wir jetzt zum allerersten Mal gesetzt. Wem sei es? Ich denke, das können wir jetzt hier wegnehmen, damit wir wieder besser gucken können. Sich nämlich dunkel. Okay, sie ändern sich dunkel. Mhm. Jetzt machen sie das Bild größer, kleiner. Was machen sie? Sie sagen, die Zeichenfläche ist current und sie fragen jetzt die, Ware, die wahren Koordinaten mal ab, wie breit das Bild wirklich ist, jetzt im Moment und wie hoch. Und zwar, Drava ist ja ein Pointer. Deswegen, Sie wissen, dieser lustige Fall nach rechts ist ja, wenn Sie die Komponente von der Struktur wollen, wissen wollen, aber es ist in Wirklichkeit die Structure kein skalarer Wert, sondern ein Pointer auch noch drauf. Und dann wissen Sie, wie der Zugriff auf die Schnelle so gemacht. Und zwar die Komponente Allocation und die hat wieder eine Unterkomponente Width, genauso High. Jetzt können Sie hier damit direkt abfragen, wie groß ist das Ding jetzt wirklich aktuell. Und jetzt machen Sie sofort den nächsten Schritt, nämlich, Sie machen dasselbe wie eben, nämlich Sie setzen den Viewport neu, nämlich auf die neuen wirklichen Bildkoordinaten. Dieser. Der Viewport macht sozusagen in Wahrheit die Umsetzung eines 3D-Bildes auf die 2D-Ebene. Das macht er in Wirklichkeit. Und damit Sie eben wissen, was man an Pixeln zur Verfügung hat, 
fragt man es einfach vorher ab. Die beiden kriegen wir später, dazu müssen wir ein bisschen ausholen und das kriegen wir auch später. Wir setzen wieder unser Koordinatensystem neu, damit es nach wie vor gilt. Das ist nämlich wichtig, denn Sie sehen, die eigentlichen Pixelkoordinaten haben sich geändert, Sie wollen aber weiter mit diesen Rechenkoordinaten arbeiten. Jetzt das WM Paint. Das WM Paint ist erschreckend einfach. Wir machen mal wieder, schauen Sie hier WU Paint. Wir übergeben, deswegen habe ich das extern gemacht, hier den Pointer auf dieses GTK Widget. Wir machen die Zeichenfläche sozusagen aktiv, damit wir jetzt darauf rumfummeln können. Und jetzt tun wir OpenGL malen, mal wieder mit dem Tockeln, wie Sie gesehen haben. Das Ganze kann ich natürlich auch, das ist mir wichtig. Ich schieße das mal ab. Moment, ich lasse mir mal so eine Windows-Eingabeaufforderung kommen. Immer wieder was Schönes. So, jetzt müssen wir erst mal gucken. Augenblick. MS ist 64. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Da gibt es auch wieder Hunderttausende. Jetzt müssen wir nach Home. Denn Sie wissen ja, dieses MSIS-System tut, tut so, als wäre es ein Unix-System, ist aber alles Windows in Wahrheit. Home-Verzeichnis, naja, da geht es mit Sicherheit jetzt nach Rieg, das passt auch. Was hätten wir sonst noch? Halt, wir sind auf Windows-Ebene, deswegen muss man hier sagen. Okay, wir gehen nach CT2 2019 und gehen hier am besten mal nach MSIS. Jetzt können Sie das Emsis auch klein schreiben, weil Windows selbst groß Kleinschreibung ja nicht unterscheidet, wie Sie wissen. Und jetzt könnte man direkt schauen, Sie da oben ist es doch schon. Starten wir es doch mal hier. Geht hier. Also Sie sehen, ich muss das gar nicht aus dem Emsis heraus starten. Das ist jetzt ein echtes Windows-Programm. G4.exe. Also hopp, G4. Zack. Ich nehme das hier mal weg, damit wir besser gucken können. So, schauen Sie, damit das schön jetzt auch größer, kleiner gezogen wird. Okay. Und zwar, was wird gemacht? Das ist der Ausgangszustand, if i toggle 0. GL, und jetzt müssen Sie wissen, die beiden Befehle, die stellen die Hintergrundfarbe ein. Nämlich äh, GL, Gear Color. Und zwar, jetzt kommen Farbwerte. Und zwar für Rot, Grün, Blau. Und zwar die gehen im Normalfall, man kann das auch mit Integerzahlen machen. Hier wird es mit Float gemacht, dann hängt man gerne ein F dran. Das muss man nicht wirklich, das ist eine OpenShare Eigenheit. Schade aber nicht. Was heißt das? Null Rot, also gar kein Rot. Volles Grün, volles Blau. Alpha-Wert. Ähm, damit kann man Nebel und sowas darstellen. Wenn man den auf 1 sitzt, hat man quasi klare Sicht. Ich sage das mal bewusst so ein bisschen schlicht. Dann hat man sozusagen volle Sicht. Und jetzt äh, wird das sozusagen gesetzt, die Farbe. Und mit GL Color 3F wird die eigentliche Malfarbe gesetzt, mit der man jetzt malt. Nämlich volles Rot, volles Grün, kein Blau gibt nämlich diese Farbe hier. Jetzt malen wir... Also das hier, hier haben wir den ganzen Hintergrund erstmal mit diesem, ja, mit diesem Türkis ausgefüllt. Das ist unsere Malfarbe. Und jetzt machen wir ein Rechteck. GL, Rect, F. Was das F heißt, kriegen wir gleich. Sie können schon, wenn ich bitte nachgucken zu wollen, im Internet. Sie ahnen wohl schon, ähm, geht sozusagen, der eine Punkt geht von äh, minus 0,5 für x und Minus 0,5 für Y, wahrscheinlich der hier, nach 0,5 X und 0,5 Y. Schauen Sie, denken Sie sich hier in der Mitte des Achsensystems. X, Y. Z kommt zu uns raus oder verschwindet in die Ebene. Ja gut, wenn Sie jetzt sagen, hier ist die Mitte, dann können Sie doch sagen, okay, das ist die Hälfte X, 0,5. Denn hier ist ja plus 1, wie wir wissen. Das haben wir so gesetzt. In unserem Koordinatensystem hätten wir nicht gebraucht. 
Hier ist der Mittelpunkt, also minus 0,5, minus 1 und für y ist hier 0, hier ist hier oben. Es ist übrigens bei OpenGL so, wie man denkt. Also y hier oben plus 1 ist dann hier und dann etwa hier unten wie bei Windows. Das heißt 0, 0,5y, 1y, minus 0,5y, fertig. So. Sie müssen zwei Dinge wissen. OpenGL ist eine State Machine, wie das so schön auf Englisch heißt, das ist ja auch in Amerika entwickelt worden, behält immer so lange ihren Zustand bei, bis sie ihn bewusst ändern. Das heißt, diese Hintergrundfarbe bleibt jetzt bis in alle Ewigkeit, es sei denn, sie ändern sie irgendwann. Diese Malfarbe bleibt, bis sie das in die bewusst ändern, nämlich hier, wenn der Tockel jetzt 1 wird, macht man nämlich eine andere Hintergrundfarbe. 0,5 für Rot, 0, also sozusagen halbes Rot, halbes Grün, halbes Blau. Und das ergibt nämlich so ein modisches Mausgrau. Das hier. Das ist dieses modische Mausgrau, was Sie jetzt hier sehen. Und jetzt machen wir hier die Malfarbe. Schauen Sie dieses Türkis, was wir hier als Hintergrundfarbe haben. Allerdings, wir machen das Ding kleiner. Schauen Sie, nämlich von minus 0,25 für X. Und minus 0,25 für y, wenn hier also die Mitte wieder ist, und dann glauben Sie jetzt, dass das ein Viertel ist. Ne? Hier ist die Hälfte, drei Viertel passt in etwa. Ne? Wir machen das ganze Ding kleiner. Das ist eigentlich schon alles. Und es gibt noch eine Besonderheit. Sie können, und das ist ein ganz besonderes Feature, Sie können fast alle Befehle sowohl mit Integerzahlen machen, als auch mit einfachen Kleidkommazahlen Float, als auch mit Doppelzahlen machen. Das hat einen riesen Vorteil, wenn große Rechenoperationen sind und Sie wollen jetzt Farben in Abhängigkeit von irgendeiner Spannung ändern, dann müssen Sie nicht wieder erst umrechnen wie bei Windows und Integerzahlen. Sie bleiben, bleiben einfach gleich bei Ihren Gleitkommazahlen und machen hin. Das heißt, der einzige Grundbefehl heißt GL Connor. 3 heißt, es gibt nämlich drei Werte für Rot, Grün, Blau. Und F heißt, es sind alles einfache Gleitkommawerte, Float-Werte. Man hängt hier, wie gesagt, gerne ein F hinten dran. Macht man das nicht, wären es nämlich Doppelwerte. Das kann F well zu Stress führen. Weil der Befehl jetzt Float, also 4 Byte Gleitkommas erwartet, und wenn Sie kein F hinschreiben, denn bei Double schreibt man nämlich nichts dran, und Sie geben aber 8 Byte Werte an, das kann F well knallen, das muss nicht. Aber so sind sie ganz wasserdicht und schauen sie, deswegen hängt man dieses F dran. Das ist der ganze Trick. Und GLREC ist dasselbe. Der Grundbefehl ist GLREC. Und F besagt, jetzt kommen Gleitkommawerte. Und zwar einfache Gleitkommawerte. Wenn Sie hier einen anderen Buchstaben hinhängen, denn wenn wir schon noch sehen, immer eins nach dem anderen, könnten Sie auch Integerwerte angeben, Doppelwerte, mit was Sie gerade halt eben so mal eben rumrechnen nach dem Motto. Ich fasse zusammen, wobei, ha, das Wichtigste habe ich vergessen. Wir müssen es ja auch noch anzeigen, denn OpenGL hat eine Besonderheit. Und das macht das auch so wahnsinnig schnell, deswegen ist es auch für Spiele geeignet. Sie erinnern sich ganz dunkel oben, wir hatten hier die Eigenschaft angegeben, ich hole sie bewusst nochmal, in dieser Attributsliste, da hatten wir angegeben, GDKGL Double Buffer, doppelter Puffer. Was bedeutet das? Das ist was ganz Grundlegendes jetzt. Und zwar OpenGL hat sozusagen immer zwei Puffer im Speicher. Entweder meistens direkt auf der Grafikkarte. Oder sagen wir mal auf dem Grafikprozessor. Das heißt, das wird direkt in Hardware realisiert. Sie haben dort zwei Speicher. Das hier jetzt Open äh, GL befehle ausführen, das nennt man Rendern. Und Sie rendern jetzt in den einen Puffer rein. Anzeigen tun Sie den anderen. Wenn Sie jetzt wirklich das, was Sie jetzt gemalt haben, malen, dann müsste Sie sagen, vertausche die beiden Puffer. Das ist der Trick. Und zwar mit dem Befehl GTK GL Area Swap Buffers. Jetzt werden die beiden Puffer vertauscht und Sie kriegen schlagartig das neue Bild. Das ist der Trick dabei. Das heißt, Sie tun immer ein Bild zeigen und ins andere erzeugen Sie schon im Speicher das nächste. Und so wie Sie den Befehl geben, Swap Buffers, werden die vertauscht gerade und Sie sehen das neue Bild. Uff, 
Jetzt haben Sie schon eigentlich, Sie werden es nicht glauben, verdammt viel über OpenGL gelernt. Das waren schon verdammt viel in Wirklichkeit. Und Sie haben schon mal die wichtigsten Grundkenntnisse, ob Sie das jetzt glauben oder nicht. Vor allen Dingen wissen wir, wie wir das Zeug in Marsch setzen und ansteuern können. Und diese Verbindung, das machen die beiden hier. Ich, wir werfen nur einen Mikroblick rein, denn eins sage ich Ihnen gleich, dafür müssen Sie verdammt gut gefrühstückt haben. Das ist wirklich eine ganz haarige Kiste. Das Ganze hat mal ein finnischer Student gemacht. Also die Finnen scheinen es drauf zu haben, denn Sie wissen ja, der Entwickler vom Linux-System, ähm, der Linus Torvalds, das war ja war und ist ja auch ein Finne. Dieses Ding habe ich mir hier vorgenommen. Sie sehen, das ist alles schon Tag älter, aber das wird ja dadurch nicht schlecht. Das hat ja kein Verfalldatum. Da habe ich selbst auch noch ein bisschen drin rumgepfuscht. Und hier steht, dann schauen Sie, hier sind sozusagen die ganzen, hier ist sozusagen das geschrieben. Denn der Witz ist, das geht für Windows und das geht auch für Unix. Und das geht wirklich auf die ganz tiefen Ebenen runter. Ähm, wenn Sie da nicht wirklich tiefsinnig was davon verstehen, dann würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, hier nicht drin rumzufuschen. Sie erkennen das hier schon. Das Grafiksystem aller Unix-Systeme ist das sogenannte X11-System, manchmal nur abgekürztes X-System. Und hier sind nämlich Befehle drin für Windows und für das X11-System. Schauen Sie, if defined X11, das machen. Im anderen Falle Windows machen. Und was da gemacht wird, das geht jetzt wirklich sehr tief ins Eingemachte. Und zwar richtig tief. Also da drin rumfuschen, lassen Sie es. Sie sehen hier schon, if defined Win32, das gilt auch für Windows 64, wie Sie wissen, wird hier was Bestimmtes gemacht. Wenn X11-System das machen und so weiter und so weiter, was ist das wohl? Quarz. Quarz, das ist sozusagen das X11-System vom Mac. Das heißt Quarz, das ist eine extra Software. Früher hat, hat der Mac so direkt mit OpenGL und diesem X11-System gearbeitet. Mit OpenGL arbeitet er immer noch, aber die haben jetzt sozusagen ihr eigenes Grafikgrundsystem. Das ist aber kein Problem. Quarz ist ein Programm, das wird sozusagen, das kommt zwar meines Wissens nicht mehr direkt von, von Apple, wird aber von Apple sozusagen mehr oder weniger wohlwollend geduldet und damit bilden sie praktisch ein X11-System auf dem Mac ab. Ich werde Ihnen das noch zeigen, weil ich werde Ihnen ja natürlich vorführen müssen, dass diese ganzen lustigen Programme, die, die wir jetzt machen, dass sie sowohl unter Windows laufen, als auch unter Linux, als auch unter Mac, und hier, es wird wirklich haarig. Sie können ja mal reingucken. Das wird wirklich, das wird bösartig, das Ganze. Also wenn Sie da wirklich Ahnung haben, Finger weg. Dann wirklich Finger weg. Sie sehen auch hier schon das Structure. Wenn Windows wird das gemacht. Was ist wohl HDC? Aha, Device Context, kennen wir. Hier, aber bei X11 was ganz anderes. Ein X-Display und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie müssen auch relativ tiefsinnige Kenntnisse vom X11-System haben. Ich in aller Bescheidenheit habe die, deswegen habe ich da drin rumfuschen können. Sie lassen das besser. Wir haben diese beiden Dateien, da gehören auch noch zwei Header-Dateien dazu. Die haben wir mit hier ins E-Learning gepackt. Sie verwenden die bitte einfach. Sie tun mir sich den Gefallen, Sie fuschen da nicht drin rum. Das übrigens, das... Die Mittlerbibliothek, die wir auch hier in unserem Z88 Europa verwenden, da arbeiten wir auch damit. Also das ist nicht nur eine Spielsache, das tut schon. Letzter Blick noch in das Make-File. Das sieht ganz genauso aus wie bisher, allerdings schauen Sie minus L. Das ist normales Unix minus L, tun noch folgende Bibliothek dazu, nämlich die OpenGL32. Das ist eine Windows-Bibliothek. Das ist die OpenGL-Bibliothek von Microsoft. Die heißt schon seit 100.000 Jahren so OpenGL 32. Das also direkt von Windows beigesteuert. Und hier, wir haben unsere eigene Datei, G4, und noch dieses GDK-GL, was wir gerade hatten, und gdk gl -Area. Die werden mit übersetzt, mit gelingt, fertig, aus dem Maus. Bedeutet für Sie was? 
Sie müssen eigentlich nur bei eigenen Zwingertesting noch mit dazu angehen und diese beiden Apparate hier, dass er die mit übersetzt. Aber sie fuschen nicht drin rum. Oder wenn, dann beschweren sie sich bitte nicht, wenn es nicht mehr geht, dann schließen. Oder wenn sie vielleicht unter Umständen auch ihre Grafikkarte ins Nirvana schicken, weil diese Programme, die arbeiten auf der untersten Ebene zum Teil. Vorsicht! Also es verlangt ein bisschen Vorkenntnisse. Lassen Sie es. Aber Sie müssen zugeben, unser eigentliches Programm, was wir machen, um schöne Grafik zu machen, das ist doch eigentlich kinderleicht, da war nichts dabei.